Veniamo al mio grande amore, la Polinesia francese. È situata nell'emisfero sud, nell'oceano Pacifico, in mezzo al nulla, in mezzo a questa grande massa di acqua che si chiama appunto l'oceano Pacifico. È divisa in cinque arcipelaghi, eh, le isole della società, che così si chiamano, in onore della Royal Missionary Society, era un raggruppamento di confessioni religiose venute a convertire gli indigeni perché li consideravano troppo lascivi. Bisogna sapere che dopo il viaggio di Bougainville intorno al mondo, anche se non era stato il primo, in Francia era arrivata notizia di questo popolo, i polinesiani, che vivevano liberi in un paradiso terrestre senza doversi dare da fare più di tanto per mangiare perché la natura forniva loro le piante e i frutti, tutto quello di cui avevano bisogno, almeno così credevano, e le cui donne erano le vagine ben disponibili, soprattutto con l'uomo bianco. In realtà tutto questo non era che frutto di un malinteso, ma la fama della Polinesia francese, dei polinesiani e delle donne polinesiane si era sparsa in tutta l'Europa ed aveva eh, fatto reagire la parte religiosa e quindi hanno organizzato una spedizione per venire a mettere in riga questi indigeni. In onore di questa società missionaria, la Royal Missionary Society, è stato dato il nome all'arcipelago diciamo, principale della Polinesia francese. Questo arcipelago è diviso in due gruppi di isole, le isole del Vento, che sono Tahiti, Morea e Mai Ao, e le isole Sottovento, in sequenza Waine, Taha e Rangiroa, che condividono la stessa laguna, Bora Bora, la mitica, e Mopiti bellissima, una delle mie preferite. A nord c'è l'arcipelago delle isole Marchesi, dove è morto Gauguin, le isole Tuamotu, più a sud, che sono quasi tutti atolli, esiste una sola isola alta, Macatea, sfruttata per la produzione dei solfati, e l'arcipelago a sud, il più a sud, è quello delle isole Australi, cinque isole, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Rai Vavè e l'incredibile Rapa e l'arcipelago delle isole Gambier sono più isole in una sola laguna. Questo perché la formazione da vulcano a tollo corallino, che richiede migliaia di anni, ha fatto sì che le isole siano di varia conformazione fisica. Le Tuamotu sono quasi tutti atolli, alle isole della società ci sono isole alte con la barriera corallina quasi dappertutto, le Marchesi non hanno barriera corallina e le Australi lo hanno in parte. Ho avuto la fortuna di viaggiare in parecchie di queste isole, Tahiti e Morea le conosco abbastanza bene, anche se Morea col fatto che è di fronte a Tahiti non, non ci vado poi così molto spesso e sono riuscita in questi nove anni a fare cose straordinarie, per esempio sono stata un mese a Bora Bora su un motu, il motu è la parola in polinesiano per dire isola ed è eh, la corona di terra che circonda l'isola principale, praticamente formata dal lavorio dei coralli. Stare un mese a Bora Bora lontana dal suo turismo di lusso ma immersa nella natura splendida che ha quest'isola, quello sì che è il vero lusso. 
La fama di Bora Bora nasce perché è stata durante la seconda guerra mondiale base americana. Quando sono tornati in patria i soldati ne hanno fatto una pubblicità enorme. Bora Bora è stata anche la prima delle isole della Polinesia francese ad avere un aeroporto dove un aereo potesse atterrare. A Tahiti all'epoca ci si arrivava con l'idrovolante, doveva essere meraviglioso atterrare in mezzo alla laguna. Rangiroa è considerata la capitale delle Tuamotu, è l'atollo più grande di queste 78 isole, tanto che dentro al suo bacino interno ci si potrebbe mettere tutta l'isola di Tahiti. In questo atollo ci sono tre cose imperdibili, una è la laguna blu, una specie di mare interno dai colori incredibili dove si riproducono migliaia di pesce cani, ce ne sono di tutte le dimensioni, ma come diventano grandi se ne vanno nella laguna interna. L'altra è l'Ile de Recif, l'isola degli scogli, è un tratto di un 18 km dove in seguito a una mareggiata i coralli sono stati scaraventati all'interno ed emerge la loro parte più bruzzolosa, creando un paesaggio lunare in mezzo all'acqua. E poi ci sono le sabbie rosa, se si è fortunati si può trovare, come è capitato a me e al gruppo che avevo accompagnato, una specie di vasca da bagno dove rilassarsi tranquillamente, tutta rosa. Anche Facarava è famosa per le sue sabbie rosa, che sono raggiungibili in due minuti di barca dalla Passa Sud, mentre l'attraversamento di Rangiroa può richiedere anche due ore, dipende dalla barca e anche dal mare che si trova. Le isole marchesi sono tutte uniche. Wapou ha i suoi picchi che sono stati causati dalla lava fuoriuscita dal vulcano che si è immediatamente raffreddata creando un panorama unico al mondo. Esiste la valle della pietra fiorita dove ci sono questi sassi che gli scultori eh, usano per fare i tichi e le altre figure tipiche locali in una delle baie esiste un grande masso che fa parte della vita di tutti i giorni. Vi vengono messe a seccare le pelli delle capre per poi riutilizzarle e quando si ritorna dalla pesca si usano le cavità della scogliera per mettere a bagno i pesci in attesa di pulirli e di mangiarli. L'isola di Raivave, che fa parte dell'arcipelago più a sud, quello delle isole australi, è conosciuta per il suo moto piscina, l'isola piscina. Basta attraversare la laguna per trovarsi in un paradiso con l'acqua bassa pieno di pesci. Imperdibile anche questo. Inoltre le isole australi sono fresche d'estate dove la temperatura può arrivare a 15 gradi e hanno un ottimo clima d'inverno a dicembre e a gennaio per esempio quando alle isole di società c'è un alto rischio di cicloni. Quindi chi voglia venire in Polinesia durante i mesi invernali isole australi senza ombra di dubbio le mie preferite sono Maupiti e Fakarava. Maupiti è una piccola bora bora dove non esistono alberghi di lusso, ma solo pensioni di famiglie e si è coccolati e vezzeggiati durante il proprio soggiorno. La sua laguna è di una bellezza incomparabile. L'altra mia isola preferita è l'atollo di Fakarava, a nord delle isole della società, dove esiste la Pass Sud che è un luogo particolare, ha una geometria molto stretta e quindi è ricca di nutrienti ed è famosa per il suo muro di squali perché circa 600 squali vanno e vengono in questo canale 
proprio per nutrirsi e i primi di luglio a seconda della luna alcuni pesci si riproducono e gli squali ne approfittano per cacciarli fare un'immersione in mezzo a tutto questo è qualcosa di unico io personalmente non mi immergo ma chi l'ha fatto anche non durante il periodo di riproduzione ma l'immersione notturna è la cosa che un sub possa fare di meglio nel mondo sicuramente hanno gli squali che gli cacciano in mezzo alle gambe avuto la fortuna di poter visitare 40 isole in Polinesia francese e più di 100 nel Pacifico. Certo mi muovo con vari mezzi, in cargo, a volte in aereo quando posso, se vengo invitata in un veliero ci vado molto volentieri e ultimamente mi sto specializzando a raggiungere le isole che non hanno aeroporto. La prima è stata Fatuiva nell'arcipelago delle isole Marchesi dove ho alloggiato insieme a un gruppo che accompagnavo nella Baia delle Verghe, che oggi si chiama Baia delle Vergini. Sì, sono stati ancora loro i missionari che hanno voluto cambiare questo nome, ma in realtà è molto più appropriato Verghe a causa delle formazioni rocciose che ci sono in questa Baia. La seconda è stata Maccatea, l'unica tua mutù alta, L'atollo corallino ha avuto una spinta tettonica e si è alzato. Le sue falesie sono state sfruttate per raccogliere fosfati, perché gli uccelli, deponendo il guano nelle varie cavità coralline, l'hanno resa ricca di questo elemento. E così oggi l'isola è tutta un buco, perché la società, dopo averla ben sfruttata, dall'oggi al domani è partita, lasciando tutti i macchinari lì dove erano. Sono stata nell'isola di Rapa, la più a sud delle isole australi e la più difficile da raggiungere in Polinesia francese, perché è servita da un cargo che ci si reca ogni 3-4 mesi. Sono andata durante le vacanze di Natale, quando il cargo riporta i ragazzi della scuola media, perché già alle medie sono obbligati a lasciare la loro isola per andare a scuola, nella vicina Tubuai. E quindi in questa occasione sono rimasta purtroppo solo un mese, perché se non avessi avuto un volo per il mese successivo sarei rimasta ancora. È stata una delle esperienze migliori che ho fatto in Polinesia francese. A Rapa la gente vive ancora secondo una tradizione. L'isola è governata da un consiglio di cinque saggi, proprio come si faceva anche nell'antica Grecia. E questi cinque saggi mi hanno dovuto dare il permesso, altrimenti non sarei potuta andare sull'isola. Lì ho alloggiato da una famiglia, una coppia deliziosa, i cui nomi sono Tehei e Tehau, tradotto dal polinesiano, l'amore e la pace. Due persone straordinarie che mi hanno fatto conoscere e apprezzare quest'isola così remota. Due volte l'anno viene aperto il Rahui, la proibizione, e tutti gli uomini dell'isola vanno a pesca. Le acque sono pescosissime e quando ritornano hanno montagne di bottino che viene diviso fra tutti gli abitanti in maniera proporzionale. Chi ha una famiglia di otto persone avrà otto pesci, chi è da solo avrà un solo pesce. Io, che ero ospite sull'isola, ho avuto la mia parte. L'ultima delle isole difficili che sono riuscita a visitare è Mayao, che è considerata l'isola proibita. È una vecchia storia. Nel fine Settecento un commerciante scozzese aveva aperto un spaccio sull'isola e riforniva gli indigeni di birra e di qualsiasi cosa loro servisse. Non si faceva pagare, si poteva andare a prendere e lui segnava. Si poteva prendere e lui segnava e piano piano tutti gli abitanti si sono così indebitati 
da dover cedere le terre, lo scozzese era diventato proprietario dell'80% dell'isola. Con l'aiuto della chiesa protestante sono riusciti a ricomprarsi l'isola, ma da allora hanno una legge. Nessuno straniero può venire e restare più di una giornata senza dormire sull'isola. Quindi arrivarci è molto, è molto difficile, ma la fortuna è stata dalla mia parte. Sono andata a seguito di un gruppo di danza di ragazzi delle isole medie perché avevano vinto il premio quanto migliore orchestra per la loro categoria di giovani. Il loro tema era sulla lavorazione del pandanus. L'isola di Maiao è famosa per questo e rifornisce tutti gli alberghi di Tahiti e di Morea, i famosi bungalow che hanno il tetto vegetale. Quindi, con una missione presidenziale, sono salita sul cargo Tahiti Nui insieme al presidente e a un paio di ministri e ho avuto la fortuna di passare una giornata sull'isola in cambio di un mio video alla danza dei ragazzi. Touche-moi, comme une carte, ma quête, il est beau.